السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبت للمتقین وصلاۃ وسلام علی من ارسل اللہ رحمۃ للعالمین ہادیا و بشیرا و ندیرا و داعین اللہ بدن ہی و سراج منیرا اما بعد قال اللہ سبحان و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امر الا لعبد الله مخلصین له الدین صدق الله العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات و انما لعمر اما نوا فمن کانت ہجرتہ الاللہ و رسولہ فہجرتہ الاللہ و رسولہ ومن کانت ہجرتہ الى دنیا یصیبہ الى آخر حدیث او کما قال سیدنا حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہ من اللہ دیار حلیت கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு முஸ்லிம்களின் வாழ்வாதார உரிமையை திட்டமிட்டு பறிக்கின்ற நோக்கில் கொண்டு வரப்பட்ட சிஏஏ சட்டத்தையும் நாடு முழுவதும் அமல்படுத்த நினைக்கக்கூடிய என்ஆர்சி திட்டத்தையும் அதேபோன்று வழக்கமான கணக்கெடுப்பு பணி என்று கூறி என்ஆர்சிக்கு என்ஆர்சியை ரெடி பண்ணுவதற்காக திட்டமிட்டிருக்கக்கூடிய என்பிஆர் போன்ற சட்டங்களை இந்திய முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்ல இந்தியாவின் கணிசமான மக்கள் இதற்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை சந்தித்து வருகிறார்கள் என்பதையெல்லாம் நாம் அறிவோம் முஸ்லீம்கள் மட்டுமின்றி இந்திய ஜனநாயகத்தின் மீது அக்கறை உள்ள ஒவ்வொருவரும் இதற்காக போராடி வருகிறார்கள் இந்த சட்டத்திற்கு சிஏஏ சட்டத்திற்கு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக நாட்டின் அறுபத்தைந்து சதவிகித மக்கள் எதிர்த்து கருத்து தெரிவித்திருப்பதாக தினத்தந்தி பத்திரிகை நடத்திய ஒரு ஆய்வு கூறுகிறது இந்த சட்டங்கள் நமக்கு எத்தகைய கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதை புரிந்து வரக்கூடிய முஸ்லீம்கள் சுதந்திர இந்தியாவில் இதுவரை இல்லாத அளவில் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் சுதந்திரத்திற்கு பின்பு இவ்வளவு பெரிய ஒரு போராட்ட களத்தை அரசிற்கு எதிராக மக்கள் எதிர்கொண்டது இல்லை அல்லது அரசு பல போராட்டங்களை சந்தித்திருக்கிறது இவ்வளவு பெரிய போராட்டத்தை சந்தித்தது இல்லை என்பதுதான் உண்மை நிலவரம் டெல்லியின் தெற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஷஹீன்பாக் என்ற இடத்தில் கடந்த டிசம்பர் பதினான்காம் தேதி ஏறக்குறைய ஒரு மாதங்களை கடந்து விட்டது முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்கு தினங்களாக அன்று மதியம் புர்கா அணிந்த சில பெண்கள் போராட்டத்தில் அமர்ந்தார்கள் இஸ்லாமிய பெண்கள் போராட்டத்தில் அமர்ந்தார்கள் இது ஜாமியா மில்லியா மாணவர்கள் மீது டெல்லி மாநகர போலீஸ் நடத்திய வன்முறை வெறியாட்டத்திற்கு பிறகு இந்த போராட்டம் தொடங்கியது அமைதியான முறையில் தொடங்கிய பெண்களின் அது முழுக்க முழுக்க பெண்களே அதில் இருந்தார்கள் பெண்களின் இந்த போராட்டத்தில் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் தொடர்ந்து பங்கேற்று வந்து கொண்டு பங்கேற்று வருகிறார்கள் பஹ்ரு நிசா என்ற ஒரு பெண்மணி தனது வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு முழு நேர போராளியாக போராட்டத்தில் பங்கேற்று வருகிறார் அவர் சொன்ன பொழுது ஆட்சியாளர்கள் எங்களது குழந்தைகளின் குரல் வழியை நெறிக்க முயற்சி செய்கிறார்கள் தாய்மார்களான நாங்கள் அவர்களை பாதுகாப்பதற்காக ஒன்றிணைந்து நிற்கிறோம் என்று மீடியாவில் குறிப்பிட்டார் அவர் வைத்திருந்த அந்த பேனர் அடக்குகிறார்கள் என்ற அந்த பேனர் பேனர் இப்பொழுது உலகம் முழுக்க புகழ் பெற்றதாகிவிட்டது சிஎன்என் பத்திரிகை மீடியா போன்றவைகள் அதை வெளியுலகத்திற்கு கொண்டு வந்தன போராட்டம் அனைத்து வகையான அடக்குமுறை முயற்சிகளையும் தாண்டி நடந்து கொண்டிருக்கிறார் 
போராட்டத்தை அடக்குவதற்கு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அவ்வளவையும் செய்தார்கள் யூபியில் ஏறக்குறை இருபது பேரை கொன்றுகுவித்தார்கள் ஜெயனிய பல்கலைக்கழகத்திற்குள் குண்டர்கள் அணி குண்டர்களை அனுப்பி அவர்களுக்கு அவர்களை திட்டமிட்டு தாக்கினார்கள் ஜாமியா மில்லியா பல்கலைக்கழகம் அலிகட் யூனிவர்சிட்டி போன்று பல்வேறு அடக்கு இந்த போராட்டங்களை அடக்குவதற்காக பல முயற்சிகளை ஆளும் அரசு மேற்கொண்டது ஆனாலும் அவைகள் அனைத்தையும் தாண்டி இந்த போராட்டம் உயிர் பெற்று வருகிறது போராட்டத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் அந்த டெல்லியில் கூடுகின்ற குறிப்பாக அந்த போராட்டத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று சிலர் டெல்லி ஹைகோர்ட்டை அணுகிய பொழுது அது சாத்தியமல்ல என்று அதற்கு அனுமதிக்க முடியாது தடை விதிக்க முடியாது என்று ஹைகோர்ட்டு குறிப்பிட்டார் அந்த ஷகீன்பாக் என்ற இடத்தில் பெண்கள் தலைமையில் குழிம் இருக்கக்கூடிய அந்த போராட்டத்தில் ஏதோ புனித யாத்திரை செல்வதை போன்று டெல்லியின் ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்து மக்கள் தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் கலந்து கொண்டு செல்கிறார்கள் என இணைய செய்தி பத்திரிகை செய்தி குறிப்பிடுகிறார் நாட்டின் பிரபல்யமான பல்வேறு நபர்களும் தலைவர்களும் அங்கு நடைபெறக்கூடிய அந்த போராட்டத்தில் வந்து தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டு கடைந்து கலந்து திரும்பிச் செல்கிறார்கள் என்பது நடைமுறை கடந்த டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அதாவது கடந்த நூறு வருடத்தில் இல்லாத அளவிற்கு கடுமையான குளிர் டெல்லியை வாட்டிய பொழுதும் அந்த மக்கள் அங்கிருந்து யாரும் அசையவே இல்லை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி பன்னிரெண்டு மணி அளவில் எல்லோரும் சேர்ந்து தேசிய கீடம் பாதி புத்தாண்டை வரவேற்றார்கள் என்பது செய்தி இன்றுடன் தொடர்ந்து முப்பத்தி நான்காவது நாளாக இந்த சிஏஏ என்ஆர்சி என் என்பிஆருக்கு எதிராக நடந்து கொண்டிருக்கும் போராட்டங்களில் மிக நீண்ட போராட்டம் என இந்த ஷா பாக் சொன்ன சொல்லப்படுகின்ற பெண்கள் கலந்து கொண்டு நடை நட நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த போராட்டமே கடந்த முப்பத்தி நான்கு நாட்களில் நடைபெறுகின்ற போராட்டங்களில் மிக நீண்ட தொடர் போராட்டம் என இந்து ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் பத்திரிகை கூறுகிறது இதுபோன்று இதுபோன்ற தொடர் போராட்டங்கள் இப்பொழுது டெல்லியில் மட்டுமின்றி அலகாபாத் அதேபோன்று கயா கொல்கத்தா ஹைதராபாத் லக்னோ போன்ற இடங்களிலும் நடைபெற ஆரம்பித்திருக்கின்றன இந்தியாவில் மட்டுமின்றி உலகில் இந்தியர்கள் வாழும் நாடுகள் அனைத்திலும் மிகப்பெரிய அளவில் கண்டன பேரணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இங்கிலாந்து ஜெர்மனி சுவிட்சர்லாந்து ஆகிய நாடுகளில் இந்த சட்டத்திற்கு எதிராக திரண்ட பேரணிகள் உலகை ஒழுக்கியுள்ளன என்று தலைப்பிட்டு ஒரு கட்டுரையை இந்தியா டுடே பிரசுரித்துள்ளது அதில் ஆச்சரியம் அப்பேரணிகளில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவித்தவர்கள் அனைவரும் முஸ்லீம்கள் அல்லாதவர்களே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சில அரபு நாடுகளின் நாடாளுமன்றங்களிலும் இச்சட்டம் பற்றி கவலை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சில இடங்களில் போராட்டம் நடைபெற்றுள்ளன சிஏவிற்கு எதிரான இந்த போராட்டங்கள் காரணமாக ஜப்பான் பிரதமர் கலந்து கொள்வதாக இருந்த இந்தியா ஜப்பான் கூட்டு கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது போராட்டங்கள் காரணமாக டிசம்பர் மாதத்தின் பிற்பகுதியில் கார்கள் வாட்சுகள் உணவகங்களின் விற்பனை குறைந்துள்ளதாக இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பத்திரிகை கூறுகிறது சுமார் இருபது விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன என்றும் எழுநூறு விமானங்கள் தாமதமாக தாமதமாகியுள்ளன என்றும் சில மாநிலங்களில் ரயில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் இதுவரை ரயில்வே துறைக்கு சுமார் முப்பது கோடி நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் குறிப்பாக மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் எழுபத்தி ரெண்டு கோடி அளவிற்கு ரயில்வேக்கு சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் புள்ளி விவரங்கள் கூறுகின்றன பல மாநிலங்களில் இன்டர்நெட் சேவையை அரசு தடை செய்துள்ளது ஒரு ஆச்சரியம் உலகத்தில் ஒட்டுமொத்த உலகத்தின் ஒரு புள்ளி விவரம் இன்டர்நெட் போன்ற சேவையை அதிகம் ரத்து செய்த ஒரு நாடு என்று சொன்னால் இந்தியா தானா அப்படியானால் அங்கே என்ன நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை யூகித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று உலக செய்தி நிறுவனங்கள் கூறுகின்றன பல்வேறு பகுதிகளில் நிர்பந்தம் கருதி நெட் இன்டர்நெட் சேவைகள் அது தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும் ஆனால் அவ்வாறு நிறுத்தப்பட்டவைகளில் 
எந்த நாட்டில் அதிகம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதிகம் நிறுத்தப்பட்ட நாட்கள் உள்ள நாடு எது என்று பார்த்தால் இந்தியா என்று சொல்கிறது இதுவே அங்குள்ள மக்கள் அந்த மக்களை அரசு எப்படி கையாளுகிறது மக்களின் மனநிலை என்ன அந்த மனநிலை வெளிப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக இந்த அளவிற்கு அவர்கள் ஒரு பகிரத்தின முயற்சி எடுக்கிறார்கள் என்பதை முழு உலகமும் அறிந்துதான் வைத்திருக்கிறார் கனடா பிரான்ஸ் இஸ்ரேல் ரஷ்யா சிங்கப்பூர் தைவான் அமெரிக்கா இங்கிலாந்து போன்ற பல்வேறு நாடுகள் தமது நாட்டு மக்களை இந்தியாவின் வடகிழக்கு பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர் ஆக்ராவின் தாஜ்மஹாலை சுற்றி பார்க்க வரும் சுற்றுலா பயணி எண்ணிக்கை வழக்கமாக இருப்பதை விட இந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் அறுபது சதவீதம் குறைந்து விட்டதாக சுற்றுலாத்துறை தெரிவித்துள்ளார் எண்ணியத்திற்குரியவர்களே மத்திய அரசு இந்திய அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிராக கொண்டு வந்துள்ள இந்த கருப்பு சட்டங்களுக்கு எதிராக இவ்வாறு பல்வேறு வகையிலும் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பல்வேறு விதத்திலும் போராங்கள் போராட்டங்கள் நடைபெற்று பலத்த விளைவுகளை உண்டு பண்ணியிருந்தால் உண் உண்டு பண்ணியிருந்தாலும் கூட மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் தமது பிடிவாதத்தை விடுவதாக தெரியவில்லை பிடிவாதத்திலிருந்து விலகுவதாக தெரியவில்லை தொடர்ந்து மக்களை ஏமாற்றக்கூடிய வாதங்களையே செய்து வருகிறார்கள் பல பிரமுகர்களையும் நிர்பந்தப்படுத்தி தங்களுக்கு ஆதரவாக கருத்துகள் வெளியிட வை வைக்கின்றனர் அத்தோடு தமது திட்டங்களை செயல்படுத்துவதிலும் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர் பல்வேறு பொதுக்கூட்டங்களில் அவர்கள் பேசுகின்ற பொழுது இந்த சட்டம் கண்டிப்பாக அமல்படுத்தியே தீர்வோம் என்று பேசுகிறார்கள் இந்த சட்டத்தினால் இங்குள்ளவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று பச்சையாக போய் சொல்கிறார்கள் அதேபோன்று தங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பல்வேறு கருத்துக்களை தவறான வழியில் பயன்படுத்துகிறார்கள் பாகிஸ்தானிலிருந்து யார் வந்தாலும் இங்கு குடியுரிமை வழங்குவோம் என்று காந்தியடிகள் சொன்னார் அந்த கருத்தை செயல்படுத்துகின்றோம் என்று சொல்கிறார்கள் அது முஸ்லீம் எல்லோருக்கும் சொல்லப்பட்டது என்பதை தங்களுக்கே உரிய வாணியில் மறைத்து விடுகிறார் யார் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் யார் வந்தாலும் பாகிஸ்தானிலிருந்து வரக்கூடிய எல்லோரும் காந்தி எப்பொழுது இறந்து விடுகிறார் குறிப்பிட்ட சுதந்திரம் பெற்று சில மாதங்களிலேயே கொலை செய்து விடுகிறார்கள் அல்லவா அந்த பிரச்சனை இருக்கிறது பாகிஸ்தானுக்கும் பங்களாதேஷும் பிரிந்திருந்தாலும் இங்கிருந்து அங்கும் அங்கிருந்து மக்களும் பல்வேறு வகை போய் வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது சொல்லப்பட்ட வார்த்தை காந்தி அவர்களால் பாகிஸ்தானிலிருந்து வருபவர்களை நாங்கள் இன்முகத்தோடு வரவேற்று எங்களுக்கு குடியுரிமை கொடுப்போம் என சொன்னது அது அது அதை நாங்கள் செயல்படுத்துகின்றோம் என்று பச்சையாக போய் சொல்கிறார்கள் அன்று சொல்லப்பட்டது யார் வந்தாலும் இந்தியா ஏற்றுக்கொள்ளும் அதுதான் உண்மை அங்கிருந்து யார் வந்தாலும் இந்தியா ஏற்றுக்கொள்ளும் இன்முகத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ளும் நாம் சொல்கிறோம் இப்பொழுதும் அதையே சொல்லுங்கள் எந்த தவறும் இல்லை அங்கிருந்து வருபவர்களில் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் இல்லை என்று மதத்தான் நீங்கள் வேறுபாடு பார்க்கின்றீர்களே இது ஆர்டிகல் ஃபோர்டீன் அண்ட் பிப்டீனுக்கு மாற்றமானதாச்சு இந்தியாவின் அடிப்படை அரசியல் சாஸ்திரத்திற்கு முரணானதாயிற்று என்பதை கேள்வி கேட்டால் சம்பந்தமில்லாத பதிலை சொல்லி அவர்கள் தங்களுடைய அந்த நிலையில் பிடிவாதமாக இருப்பதற்கு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் அதனால் நாம் இந்திய இதனால் பொதுவாக முஸ்லீம்களும் இந்திய ஜனநாயக சக்திகளும் தங்களது போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தை உணர்ந்து பல்வேறு புதிய போராட்டங்களுக்கு திட்டமிட்டு வருகின்றனர் இந்திய வரலாற்றின் இந்திய முஸ்லீம்களின் வரலாற்றின் ஒரு மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் இப்பொழுது காலம் இருக்கிறது அமைதியான வாழ்வா அல்லது அடிமை வாழ்வா என்ற நிர்பந்த நிலைக்கு ஆட்படுத்தப்படும் சூழலில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இஸ்லாமிய தலைவர்கள் அமைப்புகள் ஜமாத்துகளின் பொறுப்பாளர்கள் அதன் தொண்டர்களை தொண்டர்களாகிய நாம் எல்லோரும் நினைவில் நிறுத்த வேண்டிய சில விஷயங்களை மட்டுமே பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது எண்ணம் நாம் நமக்கு எதிரான சூழல் ஒரு பெரிய அளவில் திட்டமிட திட்டமிடப்படுகிறது ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் எதிரிகள் நம்மை நம்மை நோக்கி நிற்கிறார்கள் என்கின்ற பொழுது நம்முடைய திட்டமிடலும் நம்முடைய எதிர்ப்பும் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி இருந்தால் அது சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் எந்த செயல்கள் எந்த சிந்தனைகள் நமது போராட்டத்தை அல்லது நமது வலிமையை நமது சக்தியை பலவீனப்படுத்துமோ அவைகளை நாம் நினைத்து பார்க்காமல் அவைகளின் பக்கம் கூட சென்று விடாமல் மென்மேலும் நம்மை வலிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்குண்டான வழிகளில் செயல்பட வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்திற்காகவே சில தகவல்களை பரிமாறுகிறோம் முக்கியமாக இதில் நாம் நம்முடைய சுயநலம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் தனி மனிதர்கள் என்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனது அமைப்பை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நிலை மாறி ஒட்டுமொத்த மக்கள் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டும் ஒட்டுமொத்த அதாவது ஆட்சியாளருக்கு எதிராக எல்லோரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் இதில் யார் பெரியவர் யார் சிறியவர் என்ற சிந்தனை இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க நாங்கள் இதை அல்லாவிற்காக எதிர்கொண்டோம் எங்களுடைய பெயருக்காக எங்களுடைய புகழுக்காக எங்களுடைய பெருமைக்காக எங்களை சார்ந்தவர்களின் பெருமைக்காக அல்ல ரப்புக்காக இந்த சமுதாயத்தை பாதுகாப்பதற்காக எதிர்கொண்டோம் என்ற ஒரு இஹ்லாசான உணர்வில் கண்டிப்பாக நாம் அவைகளை செய்ய வேண்டும் அதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் ஒப்போமூல் இல்லாஹி காணித்தீன் அல்லாவிற்காக நீங்கள் பணிந்து 
தெரிந்தவர்களாக அல்லாவிற்காக கட்டுப்பட்டவர்களாக நீங்கள் நெல்லுங்கள் என்ற இறைவனின் வசனம் நமக்கு ஒன்றை சொல்கிறது எதுவும் ரப்புக்காகவே இருக்க வேண்டும் அது கட்டுப்பாடோடு இருக்க வேண்டும் எல்லை மீறியதாக இருந்துவிடக்கூடாது என்பது அதன்டைய பொருள் இஸ்லாமிய வரலாற்றை நாம் நாம் கவனமாக பார்த்தார் இஸ்லாத்தின் அபரிமிதமான பிரம்மாண்டமிக்க வெற்றிகளின் பின்னணியில் இந்த இரண்டு மிக முக்கிய இயல்புகளும் இருந்திருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை அருமை சோதர்களே ஆச்சரியமாக இருக்கும் சில தகவல்கள் அசத் அலிரதி அல்லாஹ் அவர்கள் ஒரு வீரரோடு ஒரு மல்யுத்த வீரனோடு யுத்தம் செய்திருந்தார்கள் இருவரும் அவரா இவரா என்று மாற்றி மாற்றி புரண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு கட்டத்தில் இவர்கள் மேலே ஏறி உட்கார்ந்து விட இதற்கடுத்து அவனால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்ற நிலைக்கு அவர் தள்ளப்பட கடைசியாக நாம் இன்று இவரால் கொலை செய்யப்பட போகின்றோம் நம்மால் முடிந்ததை செய்துவிட்டு போவோம் என்று காரி மேலே உட்கார்ந்திருந்த அசத் அலியும் கரமல்லாக திருமுகத்தில் உமிழ்ந்து விடுகிறார் துப்பி விடுகிறார் நடந்தது என்ன வேகமாக கத்தி கழுத்தில் பாய்ந்திருக்க வேண்டும் அசரத் அலி ரதி அல்லாஹு அவருடைய மேலிருந்து கீழே இறங்கி விடுகிறார் அங்கிருந்து இறங்கி விடுகிறார்கள் அவருக்கு ஆச்சரியம் ஏற்படுகிறது அலி அவர்களே அவர் ஆச்சரியப்பட்டு கேட்கிறார் அலி என்னை நீங்கள் வேகமாக கொலை செய்து விடுவீர்கள் என்று கருதினே நீங்கள் ஏன் நீங்கள் எழுந்திருத்து விட்டீர்கள் என்னை ஏன் விட்டீர்கள் என கேட்கிறார் அது தலையில் தான் சொன்னாங்க உனக்கு எனக்கும் குடும்ப பகை இல்லை உனக்கு எனக்கு வேறு பகை இல்லை ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நான் இறைவனுக்காக உன்னோடு போராடினேன் என்னுடைய தனிப்பட்ட சுய விருப்பு விருப்புகளுக்காக நான் உன்னோடு நான் சண்டையிடவில்லை இறைவனுக்காக உன்னோடு நான் போராடினேன் எப்பொழுது என்னுடைய முகத்தில் நீ காரி உமிழ்ந்து விட்டாயோ எனக்கு சுர் என்று சற்று ஒரு கோபம் வந்தது வரத்தானே செய்யும் இவ்வளவுதே உனக்கு எவ்வளவு திமிர் என்ற எந்தனம் வந்தது இப்பொழுது நான் இதற்கு அடுத்து நான் உன்னை கொலை செய்தால் இதுவரை ரப்புக்காக மட்டுமே உன்னோடு மல்லு கேட்டுக் கொண்டிருந்த எனக்கு என்னுடைய சிந்தனையில் நூறில் ஒரு சில புள்ளிகள் ஒன்று இரண்டு சதவிகிதம் என் மீ எனக்கு ஏற்பட்ட கோபத்தின் காரணமாகவும் உன் மீது உண்டான தாக்குதல் அமைந்து விடலாம் உன்னை அறுக்கின்ற பொழுது உன்னை நான் தாக்குகின்ற பொழுது எனக்கு ஏற்பட்ட கோபத்தின் விளைவும் சில சதவிகிதம் இணைந்து விடலாம் எனது ரப்புக்காகவே நடைபெற்ற இதில் எனக்கு என்று ஒரு புள்ளி அளவும் இணைவதை நான் விரும்பவில்லை எனவே எழுந்துவிட்டேன் என சொன்னார்கள் ஆச்சரியப்பட்ட அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றார் என்பது வரலார் நீங்கள் இவ்வளவு நல்லவர்களா இந்த அளவிற்கு இறையச்சம் நிறைந்தவர்களா இவ்வளவு ஒழுக்கமும் கட்டுப்பாடும் பேணுதலும் பண்பும் நிறைந்தவர்களா என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களை எதிர்த்ததற்காக நான் திருந்து விடுகிறேன் என்று தனது தவறுக்காக மன்னிப்பு கேட்க மன்னிப்பு மட்டும் கேட்கவில்லை தன்னுடைய அடிப்படை தவறை உணர்ந்து தீனு இஸ்லாத்தையே ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பது வரலாறு எண்ணியத்திற்கு வருகிறேன் நம்முடைய இப்படி ஒவ்வொரு செயலுக்கும் இந்த உள தூய்மை மிக அவசியம் சமுதாயத்தின் மிக முக்கியமான ஒரு போராட்டங்களத்தை நாம் இருக்கின்ற பொழுது இந்த இஹ்லாஸ் ஒவ்வொருடைய உள்ளத்திலும் நாம் ஆழமாக பதிய வைக்க வேண்டும் அபுபக்கர் சித்தீக் ரதியல்லான் ஆட்சி காலம் சிரியாவிற்கு ஒரு படையை அனுப்ப அனுப்ப அனுப்புகிறார்கள் சிரியாவிற்கு அனுப்ப வேண்டிய அந்த படையின் தளபதியாக ஒரு சஹாபியை நியமிக்கிறார்கள் உமர் ரதியல்லான் வந்து கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் அமீர் முக்மினியின் நாம் இவருக்கு பகரமாக இன்னொருவரை இவரை தளபதியாக நியமித்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று யதார்த்த ஆலோசனை வழங்க அதை ஏற்றுக்கொண்ட அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாஹ் அன்பு ஏற்கனவே நியமித்த சஹாபிக்கு பகரமாக மாற்று தளபதியை நியமிக்கிறார்கள் அப்படியானால் நியமிக்க ஏற்கனவே நியமிக்கப்பட்டு அந்த பொறுப்பு எடுக்கப்பட்டவருடைய மனசு வேதனைப்படும் அல்லவா அவரை சந்திப்பதற்காக அசரத் அபுபக்கர் சித்திக் ரதி அல்லாஹு செல்கிறார்கள் சகோதர நீங்கள் தவறாக நினைக்க வேண்டாம் உங்களை நாம் ஏற்படுத்தினோம் நிர்பந்த சூழல் ஒரு நல்ல எண்ணத்தின் அடிப்படையில் இவர் நிர்ணயிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்று அவரிடத்தில் சொல்கிறார்கள் அவர் பதறி போய்விடுகிறார் அமீர் மமினின் ஜனாதிபதி அவர்களே ஏன் நீங்கள் வர வேண்டும் நீங்கள் வர வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கிறது நீங்கள் நீங்கள் வந்திருக்க வேண்டிய தேவையே இல்லையே என்னுடைய உள்ளத்தில் துளி அளவும் அத்தைய சிந்தனைகள் இல்லை என சொன்னார் மறுநாள் நடைபெறக்கூடிய அந்த போராட்டம் சம்பந்தமாக அந்த யுத்தம் சம்பந்தமாக அந்த படைக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகளை அசத் அபுபக்க சித்திக் ரதி அல்லாஹ் கூறுகின்ற பொழுது அந்த யார் அமீரா தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டு பின்பு வேறு நபர் நிறுத்தப்பட்டார்களோ அந்த நபருக்கு பக்கத்திலிருந்த வேறொருவர் அவரிடத்தில் சில தவறான தகவல்களை அதாவது அவருடைய மனசை வேதனைப்படுத்துகிற மாதிரி நீலாம் ஏன் இதை இருந்துகிட்டு இருக்க நீ உன்னே தலைவர் அமைச்சர் தான் உனக்கு எடுத்துட்டாங்கல்ல இது மனிதர்கள் செய்வாங்கல்ல சில பேர் இந்த காரியத்தை அப்படி ஒரு தப்பான வேலையை செய்கின்ற பொழுது அந்த மாமனிதர் சொன்னார் சஹாபி சொன்னார்கள் அபுவக்கர் தான் நேற்று அறிவித்த பொழுது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு விடவும் இல்லை அவர்கள் வாங்கஸ் வாங்கிய பொழுது நான் ரொம்ப கவலைப்பட்டு விடவும் இல்லை என சொன்னார் அதே போன்று வரலாற்றை நாம் ஆச்சரியமாக பார்க்க எண்ணற்ற வரலாறுகள் நமக்கு உண்டு அசத் ஹாலித் பின் வலி ரதி அல்லாஹு காதிசியாவின் போர் மனையில் இருக்கிறார்கள் மிக கடுமையான ஒரு போர் காதிசியா போர் அசத் அமீர் உமர் தஹாண்டி
காதேசியாவில் கடுமையாக போர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த பொழுது உமரதி அல்லா தபால் எழுதினார்கள் யாருக்கு தளபதி ஹாலித் ரதி அல்லாஹ்வருக்கு ஹாபிந்து வலி உங்களுடைய தளபதி பொறுப்பை தலைமையை நீங்கள் இவரிடத்தில் ஒப்படைங்கள் என சொல்கிறார்கள் அவரிடத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டு விட்டு சாதாரண ஒரு போர் வீரனாக ஹாலித் பின் வலி ரதி அல்லாஹ் போராடுகிறார்கள் பல்வேறு காரணங்கள் என்ன நோக்கம் என்பது பல விஷயங்கள் மக்களுக்கு ஹாலித் பின் வலீத் அவர்கள் தலைமையேற்று விட்டால் யுத்தத்தில் வெற்றி கிடைத்துவிடும் என்ற சிந்தனை இருந்த பொழுது அல்லாஹின் மீது அபாரமான நம்பிக்கை வகிக்க வேண்டிய மக்கள் அவருடைய சிந்தனையில் ஒரு சின்ன கீரல் விழுந்து விடுமோ என்ற அச்சத்தில் ஹலீஃபா அமீர் மோமின் உமர் அலி அல்லாஹோ தளபதியை மாற்றம் செய்தார்கள் என்பது தேவை ஆனாலும் வருத்தம் எவ்வளவு பெரிய ஆழமான வருத்தம் இருக்கும் தளபதி பொறுப்பை இன்னொரு இடத்தில் ஒப்படைத்து விட்டு சராசரி ஒரு வீரனாக கடுமையாக போராடுகிறார்கள் ஹாலிது வலிதரதி அல்லா ஒன்பு அருகில் இருந்து சிலர் கேட்டார்கள் உங்களுக்கு ஏதேனும் கவலை இல்லையா துக்கம் இல்லையா உங்களால் எப்படி இருக்க முடிகிறது என்று கேட்ட பொழுது ஹசரத் ஹாலிது வலிதரதி அல்லாம் சொன்னார்கள் நேற்று வரை நான் அல்லாவிற்காகவே போராடினேன் இன்றும் அல்லாவிற்காகவே போராடுகிறேன் எனக்கு என்று இருந்தால் தானே வருத்தம் கவலை நான் ரப்புக்காக போராடினேன் எனது ரப்புக்காக இன்றும் போராடுகிறேன் பெரியவர்கள் செய்யக்கூடிய காரியங்களில் உயர்ந்த நோக்கங்கள் இருக்கும் அவைகளை கொச்சைப்படுத்துவதற்கு நமக்கு அனுமதி இல்லை என்று அசத்த ஹாலித் பின் வலியுறுதியாக கூறுகிறார்கள் என்றால் இதுதான் இஸ்லாமிய குணம் நம்முடைய சுயநலம் நம்முடைய சுய சிந்தனைகள் விருப்பு வெறுப்புகள் பெருமை இவைகளை அகற்றிவிட்டு நாம் அல்லாவிற்காக என்ற உணர்வோடு நாம் எதிர் களத்தை சந்திக்க வேண்டும் என்பது மிக முக்கியம் அதே போன்று மக்கள் மக்களிடத்தில் பல்வேறு சிந்தனைகள் பல சிக்கு தோன்றுகின்றன நாங்களாம் ஒவ்வொரு நாளும் பல ஃபோன்கள் அட்டன் பண்ண பல்வேறு ஆலோசனைகள் நல்ல எண்ணத்தில் வரக்கூடியவை நல்ல எண்ணத்தில் பல்வேறு கருத்துக்கள் நம்முடைய உள்ளத்தில் உதிக்கலாம் ஆனாலும் பொறுப்பாளர்கள் எதை முடிவு செய்கின்றார்களோ அது சிறந்தது என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கருத்துக்களை தெரிவிப்பது தவறல்ல கருத்துக்களை நாம் திணிக்க முயற்சி செய்ய முடியாது காரணம் என்னவென்று சொன்னால் ஏதேனும் சில காரியங்களைத்தான் செய்ய முடியுமே தவிர நூறு பேரின் சிந்தனையில் வருகின்ற எல்லாவற்றையும் செயல்படுத்துவது சிரமம் அது சரியாக இருக்காது என்ற அடிப்படையை புரிந்து கொள்கின்றோம் இன்னொன்று பின்வாங்கும் சிந்தனை அல்லது பலவீனப்படுத்தும் சிந்தனை அல்லது நிராசை போக்கு இவைகளை விட்டு தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு கட்டத்தில் நம்ம முன்னாள் நின்றோம் அப்புறம் நம்ம மெதுவாக பேக் அடிப்போம் இதெல்லாம் யாரும் செய்ய முடியும் கஷ்டமாச்சு என்ற சிந்தனை அல்லது நிராசை இதெல்லாம் போராடி என்ன கிடைக்க போகுது என்ற ஒரு நிராசை போக்கு நாம் ஒரு இடத்தை எதிர்கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் துணிவோடும் திராணியோடும் பலத்தோடும் எதிர்கொள்ள வேண்டுமே தவிர பலகீனப்பட்டு விடவோ பின்வாங்கி விடவோ அல்லது நிராசை அடையவோ அவசியமே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனை மூமின்களுடைய உள்ளத்தில் வந்துவிடக்கூடாது அல்லாஹ் சொல்வான் யா யுகல்லதீன் ஆமனு இதா லத்தை துமுல்லதீன கஃபரு ஜஹ்ஃபன் ஃபலா துல்லுஹுமல் அத்பார் மூமின்களே எதிரிகளை சந்திக்கலை ஏற்பட்டால் பின்வாங்கி ஓடிவிடாதீர்கள் அல்லாஹ் சொல்வான் சல்லதாசன் சொல்லுவாங்க லா ததமன்ன உலிகா அல் அது எதிரிகளை சந்திக்க விரும்ப வேண்டாம் எதிரிகளை சந்திக்க ஆசைப்பட வேண்டாம் அவங்கள போய் சண்டைப்பட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கப்போ தேவையில்லை ஆனால் அப்படி ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டால் உறுதியாக இருங்கள் எவ்வளவு அழகான வார்த்தை எதிரிகளை சந்திக்க ஆசைப்படாதீர்கள் அவர்களோடு மல்லடிக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் நமக்கு இல்லை தேவையும் இல்லை அவசியம் இல்லை நாம் நமது வேலைகளை பார்ப்போம் அமைதியாக இருப்போம் அதுதான் தேவை ஆனால் எதிரிகளோடு நாம் மல்லடிக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்படுமானால் சொல்லதான் சொல்றாங்க அப்பொழுது உறுதியாக இருங்கள் உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஜல்சலா வரக்கூடாது உங்களுடைய உள்ளத்தில் இரண்டு சிந்தனை வரக்கூடாது உங்களுடைய உள்ளத்தில் நெருடல் உறுத்தல் வரக்கூடாது நீங்கள் தெளிவாகவும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க வேண்டும் என்றார்கள் அதே போன்று போராட்டங்களை சிதைக்கக்கூடிய மிக முக்கியமானது வன்முறை வன்முறைக்கு ஒருபோதும் இடமளித்து விட முடியாது வன்முறைக்கு இடமளித்து விடக்கூடாது பெரிய கூட்டம் கூடியவுடன் ஆ நாம் ரொம்ப பெரிய கூட்டமாக இருக்கிறோம் நம்மளை யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது என்று தவறான வேலைகளை செய்யக்கூடாது பஸ்ஸுக்கு இது வைக்கிறது காருக்கு கொளுத்துறது பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்கறது இது போன்று வன்முறைகள் நமக்கு அனுமதி இல்லை நாம் சொல்ல வருகின்ற விஷயத்தை நமது போராட்ட வழியின் காரணமாக தெளிவாக சொல்ல வேண்டுமே தவிர அவைகளை வன்முறையாக மாற வேண்டும் என்று தான் எதிரிகள் ஆசைப்படுகிறார்கள் அப்படி மாறிடாதா அதை சாக்காக வச்சு சரி பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பேரை காலி பண்ணிட முடியாதா என்று நப்பாசை கொள்கிறார்கள் அதை எதிர்பார்ப்பார்கள் வன்முறைக்கு துளியளவும் இடம் அளித்து விடக்கூடாது காந்தியடிகளின் ஒத்துழையாமை இயக்கம் வெள்ளையர்களை கடுமையாக திணறித்து கொண்டிருந்த பொழுது சௌரி சௌரா என்ற இடத்தில் போராட்டக்காரர்கள் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தீ வைத்தார்கள் அந்த பெரிய காந்தியாளர்கள் துவைக்க அந்த ஒத்துழையாமை போராட்டம் அது பிசு பிசுத்தது அந்த இடத்தில் நின்று போனது ஆதலால் வன்முறை போன்ற தவறுகளை விட்டும் நாம் எச்சரிக்கையாக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அவைகளுக்கு நாம் வழிவிட்டு விடக்கூடாது 
அதே போன்ற போராட்டங்களை சிதைக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் திசை திருப்பும் செய்திகள் நிகழ்வுகள் ஆங்காங்கு அது கொட்டப்படும் இப்போதைக்கு அதாவது ஜெயன்யூ யூனிவர்சிட்டிக்கு உள்ள புகுந்து முகமுடி அணிந்து புகுந்து மாணவர்களை படித்து கொண்டிருந்தவர்களை ஆசிரியர்களை லைப்ரரியில் இருந்தவர்களை எல்லாம் துவம்சம் செய்தார்கள் அதெல்லாம் அப்படியே மறந்துருச்சு கொஞ்சம் போயிருச்சு போயிருச்சு களி களியக்காவிலைக்கு அருகில் திருவனந்தபுரத்திற்கு அருகில் ஒரு போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கொல்லப்பட்டு விட்டார் இப்பொழுது அந்த செய்தி மட்டுமே பெரிதாக பேசப்படுகிறது காரணம் என்னவென்று சொன்னால் அதை கொண்டவர்கள் அந்த இருவர் முஸ்லீம்கள் என்று தற்சமயம் அடையாளம் காண்பிக்கப்பட்டிருப்ப அடையாளம் பார்க்கப்பட்டிருப்பார் அது பெரிதாக காண்பிக்கப்படுகிறது காரணம் என்ன இவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் அதனால தான் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வர்றோம் அப்படிங்கிற தகவலை சொல்லாமல் சொல்வதற்காக பெரிதுபடுத்தப்படும் இது திசை திருப்பு முகல் முயற்சி நம்மை பொறுத்தவரை நமது சிந்தனைகள் அந் அது மிகப்பெரிய தவறு அதில் துளி அளவும் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லை யார் செய்திருந்தாலும் அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் ஆனால் அதுக்காக யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேரை முஸ்லீமை பிடிச்சு போட்டுடலாம்னு சொல்லி நினைத்து விட முடியாது அந்த இப்போ எப்படி வருது அவங்க பள்ளியாசர் வழியாக போனாங்க தொப்பி போட்டுட்டு போனாங்க என்ன பல்வேறு தகவல்கள் பரப்பப்படுகின்றன நாம் ஒரு விஷயத்தில் தெளிவாக முடிவை எடுத்துவிட்டு நாம் கடந்து விட வேண்டும் இது மிக கடுமையான தவறு இது எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவனவன் தன்னுடைய சட்டத்தை கையில் எடுத்துக்கொள்வதற்கு எவனுக்கும் அதிகாரம் இல்லை யாரையும் அநியாயமாக கொலை செய்வதற்கு எத்தகைய அனுமதியும் இல்லை அது கண்டிக்கப்பட வேண்டிய தவறு அந்த தவறை செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு உரிய தண்டனை வழங்குவதில் எந்த மாறுபட்ட கருத்தும் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்த கட்டத்திற்கு கண்டிப்பாக நகர்ந்தாக வேண்டும் எனவே சுயநலம் சுய விருப்பு வெறுப்பு கட்டுப்பாடின்மை கட்டுப்பாடு இல்லாமல் செல்வது பின்வாங்கும் சிந்தனை வன்முறை திசை திருப்புகள் இதுபோன்று பல்வேறு பலகீனங்கள் எவைகள் வந்தாலும் அவைகளை ஒதுக்கிவிட்டு அல்லாஹிற்காக இஹ்லாஸோடு நமது போராட்டத்தை ரப்புக்காக தொடர்கின்ற பொழுது சரியான வழிகாட்டுதில் நாம் செல்கின்ற பொழுது அல்லாஹுடைய உதவி கிடைக்கும் ஒரு பெரிய முயற்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது நாம் மட்டுமின்றி சகோதர மக்களையும் இணைத்து பல்வேறு காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக முயற்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன வரக்கூடிய இருபத்தி ஆறிலும் சரி வரக்கூடிய முப்பதாம் தேதியும் ஒரு சில முக்கியமான நிகழ்வுகள் மற்ற வைரக்கோம் சகோதரர்கள் ஒன்றிணைத்து அவர்களும் இதில் மிக ஆர்வமாக ஜனநாயக சக்தியில் ஆர்வமாக இருக்கின்றனர் இருபது லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட துண்டு பிரசுரங்கள் இந்தியாவின் ஒவ்வொரு மூளை முடுக்குகளிலும் மற்றவர்களுக்கும் மாற்றும் அந்த சகோதரர்களுக்கும் போய் சேர வேண்டும் அதை நோக்கி சில காரியங்களை அகற்ற ஆற்ற வேண்டும் என்றும் இன்னும் பல்வேறு தொடர் நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளும் சோராக்களும் ஆலோசனைகளும் அந்தந்த மட்டத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அவைகளுக்கான அறிவிப்புகள் வருகின்ற பொழுது நாம் அவைகளை கவனமாக பின்பற்றுவோம் அவைகள் நம்மை நாம் ஈடுபடுத்திக் கொள்வோம் அதுவரைக்கும் இதுபோன்ற சிந்தனைகள் இருந்து இந்த நம்மை எது பலகீனப்படுத்தி விடுமோ அத்தகைய அது சுயநலமாக இருக்கட்டும் திசை திருப்பும் காரியமாக இருக்கட்டும் வன்முறையாக இருக்கட்டும் கட்டுப்பாடு இல்லாதவையாக இருக்கட்டும் பின்வாங்கும் சிந்தனை நிராசை இது போன்ற அனைத்தை விட்டு நாம் வெளியே இருக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ஷான் இந்த சிறப்பு மிகு திருநாட்டை அமைதிமிக்க நாடாக அல்லாஹ் அக்வானாக அனைத்து மக்களும் அது நாட்டு ஒன்றும் முஸ்லீம் சம்பவம் மட்டும் இல்லை எல்லா மக்களும் நிம்மதியாக வாழும் நாடாக அல்லாஹ் ஆக்குவானாக இங்கு நடைபெறக்கூடிய நடத்தி கொண்டிருக்க ஆட்சியாளர்களுக்கு அல்லாஹ் நல்ல சிந்தனையை தருவானாக நான் எந்த பொறுப்பிற்காக எந்த பொறுப்பை ஒப்புக்கொண்டு இந்த பொறுப்பில் வந்தார்களோ எந்த கடமையை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த பொறுப்பிற்கு வந்தார்களோ நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது செய்வது அதுதான் ஒரு ஆட்சியாளனின் தார்மீக கடமை ஆனால் திட்டமிட்டு தீங்கு செய்வதையே குறிக்கோளாக கொண்டு செயல்படக்கூடிய இவர்களுக்கு அல்லாஹ் நல்ல சிந்தனையை தெளிவை நல்ல வழிகாட்டுதலை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வழங்குவானாக அதன் மூலம் அவர்கள் மூலம் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து தீங்கு இருந்து அல்லாஹ் நாட்டையும் நாட்டு மக்களையும் பாதுகாப்பானாக அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து